Дебри Шутинг Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего. Сегодня в выпуске. Каждый день с иголочки он одет или лицо слуги народа. Чистота – залог порядка. Пир – не вовремя, а массовых развлечениях в современной России. Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам. «В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли», – писал в дяде Ване Антон Павлович Чехов. До него Александр Сергеевич Пушкин в Евгении Онегине отмечал, что «быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей». Вот так классики отечественной литературы уже который век как бы намекают, что встречают у нас по одежке. И не гоже демонстрировать только внутреннюю интеллигентность. Хотя как приличествующему внешнему виду – это дресс-код. Существует масса действительных и негласных правил для сотрудников различных учреждений. Больше всего достается женщинам. От толщины колготок до цвета и длины ногтей некоторые организации крайне внимательны к деталям. Мелочей в таком случае не существует. Я никогда не работала в учреждениях со строгими требованиями к одежде, но всегда с удовольствием смотрела на красивый, единообразный внешний вид сотрудников, особенно одетых по форме. На этой неделе обнаружен стиль в Псковской областной администрации. Подписан указ о введении дресс-кода для чиновников. Распространяются новые требования на гражданских служащих и работников регионального правительства и органов исполнительной власти. Строгость, элегантность и опрятность – это новых три кита, на которых будет держаться благообразие официальных лиц. Внешнее, конечно. Будут ли требования к внутреннему устройству и ведут ли воспитание совести услуг народа, информации нет. Пока просят соблюдать официальный деловой стиль в одежде, исключить крупные принты, спортивные модели, дорогие аксессуары. Благо, люксовые бренды ушли из России, так что соблазна прийти на сессию городского или областного собрания с новенькой сумкой от Ивсалнорана или Баленсиага у чиновников не будет. Мне вот что интересно, как будут контролировать соблюдение новых предписаний. Поставить человека с линейкой, проверять длину юбки. А если кто-то забыл про дресс-код, его оштрафуют? Все вообще в курсе, что такое официальный деловой стиль. Сколько не смотрю на внешний вид псковских народных избранников, вижу, что только губернаторы и знают, что значит выглядеть прилично. Джинса и гавайские рубашки в купе с модными кроссовками у некоторых представителей аппарата власти убивают всякое расположение к ним, как к людям на серьезном государственном посту. Женщины в аппарате власти обычно выглядят более достойно. На том и прекрасная половина человечества. Я считаю, что введение дресс-кода недостаточно для приведения гражданских служащих в надлежащий вид. Давно пора им выдать форму, наказав не снимать ее в рабочее время. График 24 на 7? Ну, так и носить. И в соцсетях выкладывать хотя бы раз в неделю себя в мундире, чтобы местные жители точно знали своих избранников в лицо. Я не особо верю, что отношение к псковским чиновникам сразу станет лучше после того, как некоторые из них переоденутся. Вспоминается незабвенный Шариков. Вот все у вас как на параде. Салфетку туда, галстук сюда, да извините, это, да, пожалуйста, мерси. А так, что по-настоящему это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме. Борьба со стрессом – актуальная тема сегодня. В социальных сетях есть различные советы, как продуктивно использовать энергию плохого состояния и настроения. Можно заняться уборкой. До сих пор весьма популярен так называемый метод Марикондо. Имя это японки на минуточку знаменитого консультанта по наведению порядка примелькалось так, что я сдалась и решила таки узнать, что же она предлагает. Однако ничего поразительного в нашумевшей методике не нашлось. Два главных принципа – сортировать вещи и относиться к ним с душой. Что делать, если ты всю жизнь убирался дома таким образом, но это не помогло привести внутреннее состояние в порядок, Мари Кондо не рассказывает. Может быть, дело в масштабах уборки? 
Городские власти областной столицы готовы помочь всем желающим не только снизить тревожность, но и заодно привести в порядок Псков. С 5 октября стартует традиционный месячник благоустройства. Данная инициатива призвана подготовить к зимнему сезону территории предприятий. Общественники и окружные депутаты наверняка решат, как следует прошерстить и общие дворовые территории, дабы обнаружить и выбросить с них лишнюю пустую тару, накопившуюся за летние вечера. Надеюсь, что дефицита дворников у нас не образуется, и большую часть города все же приведут в порядок те, кто на это нанимался. У меня есть некоторые опасения на этот счет, так как несколько объявлений с соответствующими вакансиями я видела. Зарплату обещают до 20 тысяч. Не скажу, что городские власти всегда качественно и в срок выполняют свою часть работы по подготовке Пскова к зиме. Беды две. Первое – огромный временной промежуток между тем, как листья и мусор собрали в куче, и тем, как эти кучи вывезли. Вторая вытекает из первой. Иногда снег идет не по расписанию Псковского гидромедцентра и покрывает плотным слоем уже изрядно растащенные ветром и негодяями мокрые горы мусора. Иногда листья и же с ними собирают сразу большие черные мешки, но порадоваться чистому городскому пейзажу в полной мере не удается. Лежат эти пакеты вдоль улиц и отсылают к бандитским фильмам 90-х годов 20 -го века. Как добропорядочному гражданину, любящему свою малую родину, мне все равно, кто будет организовывать и контролировать сбор мусора, собранного специализированными службами, работниками предприятий или активистами. Мне плевать, какие есть сложности с его вывозом. Я просто не хочу спотыкаться о брошенные пакеты и видеть, как они обрастают грязью. Мне надоело из года в год слышать жалобы властей на недостаток кадров, недобросовестных подрядчиков и псковичей. То капризных и нетерпеливых, которые, как и я, недовольны качеством уборки города, то маргинальных, которые объем бытовых отходов на улице умножают как могут. В преддверии межсезонья принято ругать еще и погоду. Лично я не готова выйти с граблями в соседний двор и как следует помахать ими во имя общей цели. Я не пойду на подобные общественные подвиги до тех пор, пока УГХ, управляйки и собственники территории не покажут настоящий класс в уборке. Мне хочется отмечать Новый год в сентябре вместе с праздником урожая. Или в начале октября. В общем, прямо сейчас. Нет больше сил ждать, когда уже смогу сказать фразу «это был трудный год». Я бы назвала 2022 годом обострения общественных противоречий. Всегда люди делились на две категории в глазах смотрящего. Например, есть «мое мнение» и «неправильное». Но точек зрения на ситуацию, конечно, гораздо больше. Не верю, что есть системы, идеальные абсолютно для всех. События последних семи месяцев в этом убеждают. Например, рассмотрим сферу культуры. Львиную долю ее составляют массовые мероприятия. Платные и бесплатные, многодневные и однодневные, традиционные и разовые, отличные по тематике и бюджету, сложные и простые по организации. Во всех них есть кое-что общее – их делают для народа. Что именно надо нашему человеку, никто никогда не знал и не узнает. Скорее всего, должно быть просто весело. Это важно. Но теперь организаторы столкнулись не столько с тем, как развлечь публику, сколько задумались, а надо ли вообще ее развлекать. На такие размышления натолкнули сами граждане. Псковичи исправно комментировали и комментируют в соцсетях и на порталах новости о массовых праздниках. Часть граждан убеждена, что на время проведения специальной военной операции о развлечении их всем стоит забыть. Тем более сейчас, когда в России объявлена частичная мобилизация. Под раздачу в интернете попадают все. И комитет по культуре, курирующий масштабные концерты, и небольшие пространства, организующие скромные встречи. Обсуждается этичность развлечений и увеселений. Осуждается выделение бюджетных средств на фейерверки и техническое обеспечение проектов. Немало среди псковичей и тех, кто придерживается противоположной точки зрения. Эти за любой движ и уверены, что он снижает уровень неврозности, помогает отвлечься от новостей и переключить внимание. Кроме того, развлечения – отличный способ провести время с близкими и укрепить отношения. Тут и до пропаганды семейных ценностей недалеко. А с этой точки зрения осуждать сторонников проведения концертов сложно. Ну а споры в соцсетях сейчас читать интереснее, чем когда-либо. Ведь от вопросов качества мероприятий пользователи массово перешли к тонким темам морали и нравственности. 
Оказывается, не так уж беден наш человек духовно. Напрасно были опасения новых почвенников, что отлитворные влияния Запада проникли в душу русского народа. Есть еще скрепы в сердцах человеческих. И неважно, сколько ошибок в предложении делает тот, кто болеет за этичность чужих поступков. В конце концов, не орфографией и пунктуацией измеряется любовь к отечеству. Чем же тогда, думаю я, человек с дипломом учителя русского языка и литературы? Возможно, патриотизм мерится уровнем сопереживания. Сейчас он, уровень, весьма высок, и этим можно объяснить в том числе и резкое разногласие по поводу проведения развлекательных мероприятий. Никому не все равно. Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз, узнаете через неделю. Дебри Шутинг. Дэн.